എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മെസ്ക വ്ളോഗിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തലക്ഷ്മി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യലുമായിട്ടാണ് അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ വക ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബീഫിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഓൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫോട്ടോസ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോലെ തന്നെ ഇനിയും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മെസ്കെ വ്ളോഗിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ബീഫിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബീഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില നാരങ്ങാനീര് കുറച്ച് സവോള എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പൊടികളും കൂടെ ചേർക്കണം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ദണ്ട പച്ചമുളക് നീളത്തിലായിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ദണ്ട കറിവേപ്പില കുറച്ച് സവോള പിന്നെ അരസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അരസ്പൂൺ വേണ്ട കാൽസ്പൂൺ മതി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അരസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരും കൂടെ ചേർക്കണം കുരു കളഞ്ഞ നാരങ്ങാനീരാണിത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കുന്നത് ബീഫ് എളുപ്പമെന്ന് വേഗം വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഇനി നാരങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ബീഫ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കുക്കറിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ബീഫ് അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് കൊടുത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിനകത്ത് എല്ലാമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പീസാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ എല്ലാമൊക്കെ ഉള്ള ബീഫ് കറിയാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബീഫിൻ്റെ നേരൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കൂടിപ്പോകരുത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു പത്ത് വിസിലോളം അടിക്കണം പത്ത് വിസിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി വെന്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് വിസിലും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് അടുപ്പ് വെക്കട്ടെ അത് നമ്മളൊരു ചീഞ്ചട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സവോളയൊക്കെ വറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന സവോള അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിന്ന് ഇത് ഒന
ഇവിടെ സവോള ഏകദേശം വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി അരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവോള എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരുന്ന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളിക്കും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കാളിക്കൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല പഴുത്തതാണ് അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് കൂടെ എന്നാൽ വഴുന്ന് വരട്ടെ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഇന്ന് എടുക്കാം നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് മുങ്ങി കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കാം രണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്പൂണിൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മീറ്റ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിനൊരു രണ്ട് സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനൊരു രണ്ട് സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗരം മസാല എടുത്തെടുക്കണം വേണ്ട ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിന് മൂന്ന് സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് മൂത്ത സ്മെല്ല് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഒന്ന് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കൈവിടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ ചൂട് ആ പാനില്ലാത്ത കാണും അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല സവാളയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നടക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ മല്ലി മുളകൊക്കെ മൂപ്പിക്കുന്നത് ഈ സവോളയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂപ്പിക്കാം എളുപ്പം എങ്ങനെയാണോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ മസാല ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഞാൻ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് 
ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫിനകത്ത് മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം പറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരവും കൂടെ തേക്കാത്തൊന്ന് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് തക്കാളിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിലായിരുന്നതാണ് ഒരു തക്കാളിക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ഒരു നുള്ളു ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കുരുമുളകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഒന്ന് ബാക്കി നമുക്ക് സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ നമ്മുടെ ബീഫ് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി എല്ലാവരും ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് പറയാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും വക ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ